，一直觉得渣浪给肖战的热搜怪怪的，比如说肖战喝酒了，这什么话题？然后热搜广场，有人说帅哥酒量不好，一杯到，这什么无聊的热搜，这什么无语的话题讨论，不能来一个肖战 Gucci 红毯造型惊艳的讨论，或者灯饰区高位等相关的热搜吗？肖战海外影响力，号召力巨大，海外粉丝那么多。这个时候正好是宣传肖战的优秀之处，但好像都没有这方面的正向热搜。你们讨厌的那啥挂件，为什么人家捆绑的死死的？因为黑红也是红，不然几年没作品播出，靠什么维持自己的热度？吵也是热度，骂也是热度，别人的讨厌也是热度，所以你们应该懂了吧？只有红黑俱灭，才能远离挂件。每次有一个挂的热搜，去嘲或者去评论，去看。大家说的每一句话，给的每一个眼神，每一句评论，即使是吐槽，都是别人的养料。黑红也是红，只有真正做到红黑俱灭，才能解决这个问题。对平台的操作无语，这抓取的关键词也太搞笑了吧！数一数肖战昨天的热搜有多少？肖战喝酒了，肖战舒淇合照，鹿晗肖战坐一起，肖战赖冠霖热聊，甚至肖战 Bill King 同框也要热搜一下。浪啊，你主打的就是一个铜矿吗？要流量的心不要太明显，真是要笑发财了。但还是想说，聊过天的说铜矿也就罢了，热搜不停，和这个铜矿和那个铜矿，肖战没接触的，隔着大老远拍在一起了，这也是铜矿吗？肖战是相机矿吗？走到哪里矿哪里，有种巨星见面会的既视感，有没有？用流行话说，相框啊，你是有点幽默在身的。如果是这个逻辑，粉丝看《如梦之梦》时与肖战都算同场同框，不止同欢乐，还时不时对上眼了。太火了，就是这么困扰。一场简简单单的晚宴，但是在平台这里，他就能搞出这么多花样来。喝酒了，下楼梯都能上热搜。渣浪，这样的你和肖战粉丝小飞侠有什么区别？浪蹭的花样百出，可见肖战的血有多么厚。单纯看热搜的个数，感受不够，形象具体。我们来看一下，二零二三年一季度五大卫视微博热议词，密密麻麻的热词中，肖战始终存在。五大卫视个个看得清清楚楚。值得注意的是，这是肖战没有参加任何节目的情况下拥有这样的热度，羡慕吗？嫉妒吗？恨吗？这个表格够炸裂吗？不服，再给你看一个。肖战带着 Gucci 上了两个高位市区，而且是第四名、第六名同时在榜的。除此之外，泰国第一名、越南前三名，也就是第一、第二、第三同时在榜。新加坡第四名，美国、英国、德国、意大利等多国常态上榜。肖战从国内断层到国际断层，有图有真相。绝对真实。有的人天生就是众人瞩目的焦点，最适合站在聚光灯下，最有资格谋杀无数飞灵。这是上天恩赐与生俱来的天赋，是后天拼命弥补、潜心修炼也无法抵达的高峰。仿佛他就应该站在那儿，是天生的目光收集者。名利场中最闪闪发光的巨星肖战，驯服所有的聚光灯。最佩服肖战的一点，在遭遇挫折和遭受巨大痛苦时。竟然如此有魄力，如此强硬的直接解散后援会。二零二零年那句“我不需要应援”，真的震惊到我了。那时他才刚刚爆火半年时间左右，就能做到如此地步，果然不是一般人。置之死地而后生，找到了新的生机，一条适合自己走的路，也不得不走的路。靠自己也能起来，时间会给出答案。有时候就要狠一点，帅哥对自己特别狠，所以他才能成事。不走回头路，才能不断前进。过去的就让它过去吧。不得不承认，肖战就是最好用的流量的解锁码。肖战就是流量本身。肖战这两个字就是热度，就是焦点，百试百灵，特别好用。由肖战开启的古驰环宇典藏展，是这个品牌近期最为重要的活动，因为很好的使用了肖战这个流量密码，果然使活动的宣发达到了最好的效果。活动还没有开始，肖战就已经带着品牌的名字登上了世界趋势第四和第六的高位。
咱就说这热度，谁不说一声服？活动开始之后，跟肖战相关的十几个话题可谓是眼花缭乱，热搜不停，话题是一个接着一个，都带来了巨大的流量。这种自带热度的宣发，助力品牌的活动达到了最大的声量。肖战作为此次活动的开启人，成功的为品牌开启了源源不断的流量。不得不说，品牌也是充分掌握了这个流量密码。把肖战这张王牌发挥到了极致。当初，米兰时装周原定五天的行程，结果肖战半个月才回来。米兰期间，肖战拍摄了很多的相关物料，包括参观了品牌的工厂。古驰环宇典藏展的宣发视频物料，就是在此期间完成的。此次这个国际大牌重要活动的开启，也是由中国艺人肖战完成，并且把活动首站放在了中国上海。这和肖战担任代言品牌代言人以来，给品牌带来的巨大的宣发声量和效益息息相关。古驰这个活动的开幕是当天娱乐圈和时尚圈的盛事，由肖战带来的相关话题的讨论热度，也是达到了此次品牌宣发热度的最高值。什么是巨星？就是一举一动都是关注，一颦一笑都是焦点。这在肖战身上有着充分的体现。期待巨星肖战在未来的日子里开启更多的华丽篇章。肖战真的太忙了，简直就是连轴转。凌晨时间，肖战两点抵达西安，为话剧《如梦西安场》做彩排。小伙伴们都知道，刚刚结束深圳场的巡演，接着上海品牌展活动，到最新的行程西安场话剧，肖战行程安排的相当紧密。一直没有停下来的他，从一个路人角度来看，都觉得累。可是他每一次的露面状态都保持得很好，可以用“极佳”两个字来形容。由此可见，对于演艺事业，肖战对其充满了无限激情。与那些口头喊热爱演艺事业的人形成鲜明对比，不用刻意去表达，肖战每天的行程状态早就说明了一切。他真的是一个热爱生活的人，一个天生吃演艺这碗饭的人，所以他的成功是必然的。对于创作作品角色，不管是背景还是理解，他都有独特的见解。可见他是下了苦功夫，背后的汗水努力成就了今日的他。所以，站在话剧《如梦之梦》舞台上，他是众人关注的焦点。他就是五号病人本身。不知道这么一个努力工作、生活积极向上的人，为什么还会有人黑他？确实是说不过去。只想说，肖战为人处事如何？评价一个人的前提是先去了解他，然后再谈谈感受。而不是一味的听从网络上别有用心的风向舆论就夸夸其谈，对他不公平。状态极佳、热爱生活的肖战，值得大家入坑和守护。